வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்பமே சூழ நல்லவர்களும் சமுதாய தலைவர்களும் சமுதாய சிந்தனையாளர்களும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு சேர்த்து செய்கின்ற எல்லோரும் நீடோடி பேரு புகழோடு சீர் சிறப்போடு நோய் நோடு இன்றி ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் மீண்டும் யோ சுப்ரா நண்பர்களே ஒரு சின்ன துணுக்கு தயவு செய்து தங்கைமார்களே குழந்தைகளே அம்மா அப்பா பாட்டி தாத்தா ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக நான் பார்த்துது நம்ம படுக்கும் போது சில பேர் குரட்டை விடுவாங்க இதில் வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் நிறையா அனுபவிச்சுருப்போம் நிறையா என்னென்னா திடீர்னு சுப்ரா வந்து அரசியல் பேசுகிறாரு சமுதாயம் பேசுகிறார் திடீர்னு ஆரோக்கியத்தை பேசுகிறாருன்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக குரட்டை விடுவது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அசௌகரியமாக இருக்கும் தூக்கம் பார்த்தாது பல பிரச்சனை வரும் அதனால் சில பேர் விவாகரத்துக்கு வரைக்கும் போயிருக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் கேவலமாக தவறாக தடத்திட்டுறது மறாநாள் வந்து பேசுகிறது அது வந்து தன் தனக்கு ஒரு சின்ன நோய் மாதிரியும் சில கருதுது உண்டு அதை அதனால் அவங்க தன்னை தாழ்த்தி கொள்வதும் உண்டு இப்படிலாம் இருக்குது நான் தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் புதிய தம்பதிகளும் சரி குடும்பக்காரங்களும் சரி உங்கள் அண்ணன் தம்பிங்க யாராவது இந்த மாரி குரட்டை வாங்கி விட்டேன் அவங்க பாருங்கள் அண்ணாந்து படுக்கும் போது தான் இந்த பிரச்சனை வரும் அவங்களை கொஞ்சம் ஒதுக்கி படுக்க சொல்லுங்கள் அப்போ அவங்களுக்கு பிரச்சனை இந்த குரட்டை வாய் இருக்காது குரட்டை வாய்ன்றது கொஞ்சம் காரணத்தை யோசிச்சு பாருங்கள் மெடிக்கல் விதமாக பல விதமாக சொல்லுவாங்க ஜெனரசி சொல்லுவாங்க வயிறு பருமானம் சொல்லுவாங்க அளவுக்கு மிஞ்ச சாப்பாடு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆமாம் இரவில் தேவையில்லாத நம்ம ஆள் எங்கே பார்த்தாலும் எது கிடைக்குதோ இப்போ தான் பணம் எல்லாத்துட்டையும் நிறையா கிடைக்குது அதனால் இல்லை பாட்டி கேட்டின்னு நிறையா சாப்பிட்றது உண்டு இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம நாக்கு இருக்குங்களே நம்ம தூங்கும் போது நம்ம நாக்கும் உள்நாக்கும் நம்ம சுவாசிக்கிற மூச்சில் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நான் பேசுகிறேன் குரல் வருது இப்போ விசில் அடிக்கிற விசில் வருது இது எப்படின்னா நம்ம சத்தம் எப்படி வருதுன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது நம்ம மூச்சு நம்ம நாக்கு அந்த அமைப்பு கணக்கான சத்தத்தில் வச்சோம்னா சத்தம் வச்சோம்னா அந்த சத்தம் வரும் அதை இசையாக்கலாம் நம்ம குரலாக்கலாம் பாடலாக்கலாம் அப்போ அந்த நேரத்தில் தூங்கும் போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கும் போது இந்த நம்ம உள்நாக்கு வந்து நம்ம மூச்சுகளை வந்து அடைக்குது கிட்டே வந்து அடைச்சிட்டு அடைச்சிட்டு போகுது அது ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம தூங்கினாமல் நம்ம உடலை வந்து மூளை வந்து கட் பண்ணி விடுவோம் உணரம் வசதியாக இருக்கிறாங்க தூங்கிட்டோம்னு மூளை பாட்டுக்கு மூளை தூங்காது உடம்புல யார் தூங்கலாம் கை காலெலாம் தூங்கலாம் எல்லாம் தூங்கும் ஆனால் மூளை தூங்காது நாக்கும் தூங்கும் எல்லாமே தூங்கும் மூளை மட்டும் தூங்காது ஸோ அதனால் நம்ம அந்த நாக்கு போய் கீழே அந்த சுவாச பை நம்ம மூச்சு இருக்கிறோம்ல அதில் அடைக்கும் அதனால தான் அந்த சத்தம் வந்து வித்தியாசமாக மாறுது ஒரு சில பேருக்கு அதனால் அந்த இழுப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மூச்சு அடைக்கல மூச்சு அடைச்சா திணறமில்ல அப்போ அதை கா இழப்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு அப்படியே அப்படி போவது உண்டு இந்த நாக்கு அப்படியே இருந்தானே இந்த மூளை வந்து வேலை செய்ய கொடுக்காது எழுந்திரின்னு தட்டி விடும் இவங்க ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கனால இவங்க அப்படி தூங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இது மாறடப்பு அவருக்கு ஏற்கனவே உடம்பு பருமானமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறாங்க ஆனால் இதில் வந்து நல்ல நம்ம சின்னாங்க இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு விஷயமே கிடையாது கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள வீட்டில் உங்கள் அண்ணன் தம்பி அப்பா இல்லை பெண்கள் கூட அதுமாரி குரட்டை வாய் விடுறாங்க அதனால் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கிச்சு படுங்க அப்படின்னா அந்த நாக் நம்ம தலையை புரண்டு படுத்தோம்னா அப்போ அந்த சைடில் வந்து அந்த நாக்கு கொஞ்சம் சரியாயிரும் அப்புறம் உங்களுக்கு பாருங்க அந்த குரட்டை வாயிலாம் வராது தயவு செய்து இது ஏன் சொல்கிறேன்னா தீபாவளி பண்டிகைலாம் வருது எல்லாம் சந்தோஷமாக கொண்டாடுற நாள் வருது தீபாவளி பண்டிகையை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் கொண்டாடுங்க ஒரு சில தமிழ் தேசியவாதிகள் இது நம்ம பண்டிகையில் நான் கொண்டாட மாட்டேன் அது சிக்கனம் பிடிக்கிறவங்களாம் கெஞ்சத்தானம் பிடிக்கிறவங்களாம் இது ஒரு இது ஒரு கருத்தில் கொண்டாடுறாங்க நீங்கள் புராண கதையெல்லாம் நம்பாதீங்க அதாவது இவரை நசு என்னது யாரையோ கொண்டுட்டாங்க அசுரரை கொண்டாங்களா நரகாசுரனை கொண்டாதுனால நம்மளை இந்த தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடுறோம் அவர் போகும்போது கொண்டாடுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அந்த புராண கதையெல்லாம் விட்டுருங்க அவனுங்க சொல்கிற இந்த ஆரியர்களை அதாவது நம்மளை முட்டாளாக்கணும் மடையினாக்கணும் தமிழ்நீங்களை ஒரே வழி தான் நேற்றே சொல்லிட்டேன் உங்களை மடையினாக்கணும் நீங்களாம் வீர சூற சூறாதி சூறருங்க உங்களை முட்டாளாக்குனா ஒரே வழி தான் பயம் காட்டுறது தான் சாமி பேர் பேய் பேர் சொன்னால் பைத்திருவீங்க அதனால் இப்படி கொண்டாங்க அப்படி கொண்டாங்க அவை யாரையும் கொண்டல உங்கள் அப்பா உங்கள் தாத்தா பாட்டி உங்கள் முப்பாட்டவர்கள் கூட தான் யார் யார் இந்த ஆரியர்களுக்கு எதிர்ப்பாக குரல் கொடுத்தாங்களோ இவன் சொல்லுவான் பாருங்கள் இதை சாமி இப்படி கும்பிட்றான்னுவான் ஏ அப்படிலாம் கிடையாதுரா எங்கள் அப்பா அவனை இப்படி தானே கொண்டாடினேன் எங்கள் தாத்தா இறச்சி கோடியெலாம் சாப்பிட வரேன் இப்படி தான் படைச்சேன் இது நீ எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்துட்டீங்களா
அதான் இந்த தேவரா சேர்ந்து கொண்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் இந்த புராண கதைகளாம் புராணமாகவே இருக்கட்டும் எல்லாம் கட்டுக்கதை எல்லாம் இந்த ஒட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புராண கதையில் கேட்டால் சயின்ஸ் இருக்குது சயின்ஸ் இருக்குவாங்க நிறைய கட்டுக்கதை ஜோடிப்பு கதை அதை சொல்கிறேன் ஆனால் நமக்கு இந்த தீபாவளி கொண்டாடும் பண்டிகை இறந்தவர்களோட நம் வழி முன்னோர்களோட நினைவு கூறுண்டார் நம்ம தாத்தா முப்பாட்டி முன்னோர்கள் வரந்தவங்களுக்கு அவங்கள வர வைத்து அவங்களுக்கு அவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்களோ முன்ன பின்ன நம்மளோட இருந்தவங்களுக்கு படையில் போட்டு முதலாளத்தில் அவங்க விருப்பப்பட்டதெல்லாம் அவங்க சமைச்சு கொடுத்து அப்புறம் மறாநாள் நம்ம வந்து ஓகே அக்க அக்கம் பக்கம் உள்ளவங்கள்ட்டலாம் ஓகே எங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் நாங்கள் சந்தித்தோம் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அக்கம் பக்கம் வந்தவர்களுக்கெல்லாம் விருந்து வச்சு கொண்டாடுறது தான் இந்த தீபாவளி பண்டிகை நல்லபடியாக கொண்டாடுங்க சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்க சொல்வது யுஎஸ் சுப்ரா ஆய்வு பண்ணி பேசுவோம் எது எடுத்தாலும் ஆய்வு பண்ணி பேசுங்க குரட்டையை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க கொஞ்சம் ஒதுங்கி படுக்க சொல்லுங்கள் பிரச்சனை முடிஞ்சுது ஓகேங்களா உயிரும் காப்பாற்றிடுவீங்க பேய் பிசாசு வந்து அமுத்தாது இருட்டில் பார்த்தா எல்லாம் சொல்லுவோம் பாருங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தாங்க தூக்கத்திலேயே போயிட்டாருங்க அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி ஆளெலாம் போய் காட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரட்டை வாய் பழக்கம் இருக்கும் இல்லை ராத்தில் அளவுக்கு மிஞ்சி சாப்பிட்ற பழக்கமாக இருக்கும் இது தான் ஸோ ஒரு விஷயம் இல்லை ராத்தில் கொஞ்சம் ஃபுட்டெல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பாடெலாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிங்க எது சாப்பிட்ணும் எது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிங்க தயவு செய்து இல்லை சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா ராத்திரில் ஹெவியாக கொஞ்சம் உலாவுங்க வெளியில் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக படுங்க அப்போ சா ஒரு ஓரமாக படுங்க சாய்ந்து படுங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சரிங்களா சொல்வது யோ சுப்ரா என் மனைவி ஒரு மாதிரியாக பார்த்து முறைக்கிறாங்க பாய் வணக்கம் வாழ்க என் மருமக வந்துட்டா என் செல்ல குழந்தை வந்துட்டா இதுக்கிட்டு பேச மாட்டேன் பாய்